cómo se las arreglan las sociedades y las personas para eh, sobre, sobrevivir eh, y salir adelante, no todos, pero muchos, en los tiempos realmente catastróficos. Y es una pregunta que vale la pena hacerse por dos razones. Una, porque esos, esos periodos catastróficos o cercanos a la catástrofe o malos son más frecuentes, lamentablemente, que las Belle Époque. Esa es una razón. Y la segunda razón es que, por lo que podemos observar cada uno de nosotros mirando su entorno y mirándose a sí mismo, somos muy frágiles y nos, nos desequilibra hasta la más pequeña alteración de nuestra rutina y por lo tanto es admirable o es extraordinario que eh, cuando esas rutinas son destruidas completamente en una situación de desastre aún así y pese a lo frágiles que somos logramos salir adelante. Épocas desastrosas tienen muchos orígenes y se remontan a los tiempos más remotos por la simple razón que la especie humana, una vez que llegó a existir como tal y se organizó en sociedad desde las formas más, desde las hordas primitivas hasta el presente, ha vivido muchísimos tiempos de, de desastrosos, no solamente difíciles, sino que desastrosos. Voy a ponerle algunos ejemplos los que me acuerdo ahora. Desastroso tiene que haber sido para las hordas del hombre cromañón, por ejemplo, el tipo de hombre que vivía en Europa hace 50.000 años o 40.000 años, cuando se produjo una nueva edad de hielo y se fueron encontrando con que no había, con que iban desapareciendo sus fuentes alimenticias y tenían que irse, tenían que eh, emigrar lejos, huyendo de estos hielos que avanzaban de este frío. Eso tiene que haber sido muy desastroso, eh, viajar en esas condiciones, sin siquiera animales de tiro, sin animales, sin cabalgadura, no habían domesticado los animales de, a los caballos, etcétera Tenían que avanzar así, llevando a sus viejos, a sus niños, eh, por climas tremendamente fríos, sin tener capacidad para eh, acumular stock de alimentos, sin nada prácticamente, a poto pelado, esa es la palabra. Y eso eh, estamos hablando de un desastre descomunal, un desastre salvaje. Después tenemos las pestes. Pensemos, por ejemplo, en Europa, siglo XIV, mediados del siglo XIV, reina eh, el régimen feudal, la enorme mayoría de la población es muy pobre y vive sujeta a la tierra, a la opresión y a la explotación de los dueños de la tierra, los señores feudales, eh, pero dentro de eso se han logrado acomodar y se las arreglan para vivir, y llega aquí que se desata la peste negra. Una peste, estimados amigos, que mató en Europa entre, bueno, varía, el mínimo, el mínimo de mortandad en alguna región era un tercio de la población. Imagínense eso. Imagínense ustedes Santiago, o Concepción, o Temuco, que desaparece de la noche a la mañana porque en estas enfermedades se muere muy rápido desaparece un tercio de la población eso era el mínimo normalmente era la mitad de la población y en algunos casos más dos tercios imagínense eso sí que es una catástrofe descomunal naturalmente se destruyó todo el orden social la agricultura no tenía manos no tenía gente con, con las energías o, no, o, no, o estaban muertos simplemente para trabajar la tierra que era la, la principal fuente económica de lejos eh, las ciudades con casas repletas de muertos a veces porque se habían muerto todos los que estaban adentro eh, en las calles de las ciudades si podemos llamar ciudades las villas miserables la edad media lo único que se movía eran los carretones que se llamaban los cadáveres eh, para tirarlos a, a una fosa o quemarlos en algún lado imagínense imagínense como ustedes ven en estas películas de horror estas películas de zombies que hay por millones estas películas de catástrofes planetarias bueno, pónganse en esa situación y fíjense ustedes que Europa no se acabó la peste finalmente desapareció las pestes desaparecen cuando desaparece el último enfermo que se muere. Los que están vivos es porque resistieron la peste, así que la peste deja de expandirse y empieza a desaparecer. Y Europa revivió, 
cambió la historia europea, por cierto, hubo una serie de cambios que se produjeron debido a esta mortandad en las relaciones entre los terratenientes y los siervos o los trabajadores de la tierra que tuvieron mejores condiciones porque eran muy pocos, eh, obtuvieron alguna, algunos beneficios a la, a la fuerza y a regañadiente. Se generaron una serie de cambios históricos, pero el hecho es que Europa siguió cascando y siguió después creciendo y ya en el siglo siguiente, en el siglo XV en el siglo siguiente, mira todo lo que pasó se descubrió América después vienen los demás siglos, la gran revolución científica tecnológica del siglo XVII, XVIII es decir, no se acabó la historia de Europea, no se cerró la historia se sobrevivió ¿cómo sobrevivieron esos individuos? una pregunta después tenemos, estimados amigos, las guerras para los que hemos vivido, como todos nosotros los chilenos a pesar de, la, de las conmociones que se sufrieron durante el régimen militar. Eso no es, ni, no, es, no es más que un juego de niño comparado con lo que vive una sociedad que está en guerra. Pónganse ustedes ahora en el pellejo de los europeos de los años 40. Y específicamente pónganse en el pellejo de los alemanes. Ellos se trajeron esta desgracia de su cabeza. Pero pónganse en el pellejo de ellos. A partir del año 42, más o menos, masivamente empiezan los bombardeos aliados. Imagínense lo que significa vivir en una ciudad donde una parte importante de ella está en ruinas, porque ha sido ya bombardeada, donde en cualquier momento empiezan a sonar las sirenas porque viene otra oleada de aviones a bombardearlos de nuevo, noche y día. Imagínense ustedes lo que significa vivir en esas condiciones, encerrado en un búnker, temiendo que igual van a morir si les cae justo encima una bomba de demolición, o van a morir como murieron muchos quemados, eh, convertidos en ceniza por las bombas incendiarias. Imagínense salir de ahí y encontrarse con una ciudad en llamas, demolida, con su casa demolida, sus bienes de toda una vida pulverizados, las calles repletas de cadáveres carbonizados o restos humanos desventrados por las explosiones. Y eso día tras día, el año 42, el año 43, el año 44, el año 45... Ustedes seguramente han visto estos documentales que se filmaron desde un avión, vista, toma aérea, de las ciudades alemanas, completamente en ruina, enteras, enteras, o en gran parte, el 90%, el 80%. Y esto no solo dos o tres ciudades importantes. No crean esto que esto pasó solamente en Berlín, en Hannover, en Bremen, en Dresden. Pasó hasta en pueblos chicos. Es como si estuviéramos nosotros en Chile en una guerra en que nos bombardearan, y bombardearan hasta Pichilemu, bombardearan hasta Curacaví, ametrallaran toda cosa que se mueve por en cualquier camino. Y sin embargo, miren ustedes, en 10 años después de la guerra, Alemania ya se estaba convirtiendo en una potencia industrial nuevamente. Y en este momento Alemania es el poder industrial más grande de Europa, y es, diría yo, el eje político y económico de Europa. Es realmente lo que siempre eh, intentó ser y siempre estaba presionando para ser Alemania, la sociedad más poderosa por la disciplina, por la fuerza de sus habitantes, por la, la capacidad de trabajo de sus habitantes, siempre, una y otra vez, vuelve a pararse ese, ese palitroque. Y podría citarle ejemplo ahora ya a un nivel no social, sino que individual. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de estudios, yo recuerdo haber estudiado algunos cuando estaba en la universidad, estudios sociológicos de eh, cómo se vivía y cómo se sobrevivía en los campos de concentración alemanes. Los campos de concentración de los alemanes que los alemanes tenían, no para los prisioneros de guerra, eh, ingleses o norteamericanos que vivían en condiciones bastante razonables para ser prisioneros de guerra. Estoy hablando, de, por ejemplo, de los judíos, estoy hablando de los rusos, los gitanos, o sea, los que estaban en las peores condiciones. Y sin embargo, no murieron todos, salvo que los mataran. Ahí, por supuesto, no hay, no hay por dónde escabullirse. Pero allí donde no los iban a matar directamente. Allí donde simplemente los sometían a jornadas de trabajo de 20 horas al día y los sometían a una alimentación, la décima parte de lo mínimo para sobrevivir, y los sometían a las humillaciones y todo. Ahí donde no los mataron directamente, sino que los mantenían en esas condiciones. Murieron muchos, pero sobrevivieron también muchos y se ha hecho un estudio y algunos incluso de aquellos internados en el campo un poco por sobrevivir por tener algo que hacer en vez de, se concentraron ellos mismos en estudiar su situación y en estudiar eh, cómo funcionaba la vida en el campo y esa gente sobrevivió esa gente sobrevivió entonces ¿cómo se lo arregla la gente? que es tan frágil 
para sobrevivir. Estos mismos judíos que sobrevivieron al campo. El día que empezaron las, los primeros ataques contra ellos en Alemania, cuando ellos vivían en una vida normal, tenían sus casas, sus departamentos, tenían sus negocios, tenían sus profesiones, tenían sus vidas, digámoslo así. Seguramente que los primeros ataques, cuando los empezaron a humillar en las calles, deben haber sido enormemente enormemente desequilibradores mentalmente, deben haberles producido un, un tremendo shock, debe, debe haber sido pavoroso. Y sin embargo eso no es nada en comparado con lo que vivieron después en los campos de concentración y sobrevivieron mucho. Entonces, aquí tenemos un caso curioso del ser humano que por un lado es enormemente frágil, que se descompone fácilmente a la menor cosa. Usted ve la gente con qué facilidad sale arrancando con el menor temblor, o cómo se preocupan y se, y se, y se, y se descomponen, como se dice, con, la, una noti con una mala noticia que puede ser insignificante, eh, digamos, en el, en, el, en, el, en el contexto de una completa vida. ¿No es cierto que un, el, el hijo sacó una mala, repitió curso, o que le robaron, el otro vez a mi contador me contaba que le robaron en la camioneta ya, le robaron la camioneta y se la encontraron chocada después por supuesto ya el auto estaba en pérdida total el seguro le pagó la tercera parte del valor de lo que, lo que le costó él la, la camioneta y ese hombre no, 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 no le cambió la vida, un hombre con, con buenos recursos, un buen con, muy buen contador tiene muchos clientes eh, se compró otro vehículo a mí también me han robado pero igual uno se, 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 se es eh, es traumático. Toda persona que ha sufrido un crimen, que ha sido robada. Eh, eh, entonces, eh, en esos momentos no hacemos una, una, un estudio filosófico de decir esto en el contexto de nuestras vidas. Esto es nada, no tiene ninguna significación. Voy a seguir viviendo. Eh, estos flights me robaron, desgraciados, pero no pasa nada. No. Y sin embargo, ese mismo contador o yo mismo, cualquiera de ustedes... Eh, puesto en una situación realmente extrema en que han perdido todo, que les bombardearon la casa y van a sobrevivir entonces somos, somos resistentes y somos frágiles al mismo tiempo ustedes dirán, ¿cómo? una cosa a la otra no, las dos cosas se coexisten porque más fuerte que cualquier temor, más fuerte que cualquier desequilibrio es el intento de supervivencia vamos a una breve pausa y luego regresamos